影世界判人如云，不管是对村子不满的、失望的，还是对自己实力过于自信的，都很容易走上判人之路。不过要说判人之中谁最神秘，你知道是谁吗？大家关注。第一位最强判人，我也算古早判刀者，宇智波斑不但人走了，而且还顺走了宇智波一族族长之间代代相传的雁团扇，直接导致宇智波后面的族长们无善可用，并导致宇智波加文上画的扇子那是毫无说服力。加文的含义从一个风住火热的大扇子，变成了一个人人嫌弃的乒乓球拍。不过，小斑斑作为宇智波曾经的族长，木叶村曾经的一人之下万人之上，而且还是最初给予木叶村名字的男人。他叛逃的原因并非小情小爱，而是为了家族大义。因为搬在宇智波一族的石碑上，看到了拯救宇智波真正的道路，牵手与宇智波结合，可得森罗万象。照理说，这个时候小斑斑应该想想办法，怎么跟柱间结合一下。但斑所理解的结合，显然和普遍意义的结合不太一样啊！他直接跑了，直到多年后骑着九尾来袭，就为了咬柱间一口肉，缝到自己心口窝，给自己结合结合，真史诗级理解呀！第二位超强判人，火影长胜将军之一，专喜欢出剑秒杀，以及出场自带降低别人智商 buff 的传奇选手，裤裆苍雷的宇智波妖。又叛逃的原因是因为木叶和宇智波的矛盾日益激化，想要协调的止水突然惨死，一切重担落到右身上，而身居火影之位的日展无计可施，身居火影之下的团葬却暗中搞事儿，以右直属上司的身份对右下达了屠灭全族的终极任务，并承诺可以保下佐助的性命。又别无选择，于是选择了光天化日上房顶，选择了月黑风高地陷杆，选择拿小刀拉屁股，给族人一刀一刀全都送走了。他甚至怕自己人手不够，还找了个帮手。事成之后，又实在无处可去。好在行动时，他与那个戴面具的男子达成协议，最终又委身加入小组织，又干上了双面间谍的倒霉生活。这一干就一直干到死啊！第三位超强判人，虽然两次被天敌黄鼠狼秒杀，但好歹也是前期天花板级的反派 BOSS 大蛇姨。一般人当判人，过的都是刀上舔血的生活，一天到晚不是风餐就是露宿，连口热乎饭都吃不上。而咱蛇姨当判人，不光自己另起炉灶，当上了一村的村长，风光的不行，而且还搜罗了一堆跟随者，别说饭能不能吃上热乎了，咱蛇姨就是想喝血，都有人主动往人嘴边递脖子。那又问蛇姨为啥这么有人气？想来这也离不开他叛逃的原因。因为蛇姨离开木叶，并不是因为犯别的错，而是因为太过于敏而好学了，知识都学杂了，该学的不该学的他全学了，甚至人家所办公室里的剑术卷轴都让他翻了个底儿朝天。你说一般人，但凡有这个学习劲头，还不得分分钟走上人生巅峰啊？但火影里的世界显然不一般，毕竟剑术大多都是泯灭人性的，所以蛇姨就被自己老师亲手赶了出来，成了一名叛人。火影里的第四位超强判人，一己之力刺杀最强风影的判人小孩，刺杀之心，接在火影正片的时间线里，可以说是小组织第一个吃盒饭的，戏份仅此几集，但这并不耽误写的人格魅力。他那悲惨的童年、超高的颜值，以及最终好像放水又好像没放水的失败，都给谢的身上披上了一层浪漫主义的色彩。谢的忍者八项高达六十九，比小组织很多小伙伴都高。作为一个傀儡师兼勇毒高手，接得多连我千代老宝贝儿都解不了。如此天赋与能力，如果不是小时候走了歪路，如今到和平年代洗涤编制，当个商隐高层一点不过分吧？只可惜，因为父母的离世和千奈的谎言，谢的小时候出现了心理问题。他将父母的死归结于战争，将战争的责任归结于领导人三代风影。于是呢，将其暗杀，并做成一具人傀儡，时时带在身上，作为自己的代表作四处宣扬。这也导致风影失踪多年，山影都没人知道这风影到底是死是活。与谢的经历不同，但终点相同的是小迪。俩人在小组织是一对艺术天赋组合，一个喜欢古道粘土手办，一个专门研究机械人偶，一个喜欢瞬间的美学。一个钟爱永恒的一说，这俩人的观念看似相反，实际上却是契合的一逼。毕竟万年与朝夕并不矛盾呐、啊。不过小迪与谢不同，谢是问题少年，而小迪是中二少年。打小喜欢搞爆破，所以常年不在村里，主要在没人的地方进行爆破实验。本来吧，人不在村里，问题也不是很大。但问题就在于他被小看上了。小派出不常招人的右前来吸纳新成员，看似驴唇不对马嘴，实则是专业对口。小弟在右仿若神明一般的幻术中败下阵来，当场被右迷住，一转身就加入了小，一不小心呢就成了叛人，最后也是带着对直播的执念自爆。只能说呀，人生不易呀，小弟，但愿天堂没有宇智波吧，但愿。第六位超强叛人是一个非主流的兄弟组合，云野村为数不多的叛人金银兄弟。这金角银角俩人长得就不怎么主流，这是因为他们是六道仙人的子孙，一人脑瓜子上长俩犄角，不知道的还以为是信号探测器呢。金银兄弟是一对主战派，主打一个谁也不服就是干，毕竟手握六道老头的宝具，有这底气也是情有可原。而且他们还曾被九尾吞入腹中，吃了九尾好几天的胃黏膜，并获得一部分九尾查克拉，有事没事也能开个低配版九尾模式。深度诠释什么叫做你在吃菠萝的时候，菠萝也在吃你。不过他们这点九尾查克拉最主要的作用，还是被戴陀用来开始尾了。
。这些兄弟本就是云野村传闻中的大恶人，一肚子坏水坏到家了，还曾在木叶与云野的河滩上发动政变，导致两位二代羊受到致命的伤害，山上的笋都让他俩都没了。第七位影集喷人，能独自一人守四人助力的后期强者，干尸鬼娇。在鬼娇面前，可以说是你强任你强，就看我焦哥能不能给你吸到茶尽人亡。讲话的，焦鸡在手，天下我有，强中自有强中手，一出手就知道我焦哥有没有了。鬼教的独门绝技大焦蛋之术，可以吸收对方的查克拉。曾经败在这招之下的强者根本是数不胜数，只是谁也没想到，这世上有的人，他明明有蓝条却不用，浑身的蓝色蒸汽也不是什么查克拉，而是纯汗水，导致焦焦那是直接白给。不过话说回来，鬼教叛逃的原因也是着实令人唏嘘。孩子以前也是五眼村兢兢业业的打工人，后来被告知自己的上司里通外敌，又发现四代水养其实是被人操控的傀儡，直接给我们焦焦 CPU 干冒烟了。最后一合计，干脆去他喵的世界吧！老子也要创造一个没有战争、只有和平的梦中世界。于是就加入了小，成了潘人。第八位同样也是来自雾隐的潘人，而且也是忍刀千重之一，斩首大刀持有者，桃地再不斩。屋檐的血雾之礼曾经持续数年，无数的人人之士为了拯救村子，不得不选择暂时离开，成为叛人，然后想办法丰富自己手里的金钱和兵力，向往着未来有一天可以重回村子，拯救村子于水火之中。再不斩呢，便是其中之一。再不斩离村后，还捡到了一个小孩，白。此后再不斩一边带孩子，一边当雇佣兵收金敛财，扩充自己的实力。虽然这一老一少在小七班初出茅庐的时候就记了。那时候卡西还没用万花筒，明佐也只是初显实力的小屁孩。不过他们还是给人留下了深刻印象。有的人成为反派是因为作恶多端，而有的人与主角对立只是因为立场不同。再不长和白是值得尊敬的敌人，这是卡西给小七班上的重要一课。第九位是曾经拽了二五八万次的，结果挨打挨了半辈子，直到最后终于成为最强派人的宇智波佐助。佐助虽然叛逃木叶投奔大蛇丸。但其实最开始，纲手并没有将其列为叛者通缉，而是以佐助被诱拐的立场，将其视为受害者。私下里还曾数次派名人前去营救，结果全都失败了。直到云野村八尾丢失，工作人员发现佐助出没的痕迹，怀疑佐助早已加入叛人小组织，并且真的帮小干活，佐助才正式被五大国列为叛人，名人下跪都不好使啊！本以为佐助的叛人生涯随着火影忍者完结也该结束了，娶妻生女，安享晚年，这不挺好的？谁能想到啊，这哥们儿不认赚，又开始当坏人了。反正这也可以理解，毕竟是姓宇智波的，在怀疑自己错之前，他们往往会优先怀疑全世界。第十位，火影最神秘的犯人，出场于剧场版的《缝合怪》，飞流呼。一个酷爱收集血迹线剑，并且对邪灵眼有着迷之执着的白衣男子，没练神功以前，贝利乎也曾是容颜惊艳了时光。然而练完神功以后，那是颜值吓坏了小孩啊！贝利乎小时候身体不好，实力堪忧，但不知道用了啥，竟然能跟三忍成为好友。照理说，就这人际关系，直接坐享躺平人生，岂不美滋滋？但是贝利乎他不服输，不愿屈居人下，于是开始关门搞事搞起了剑术。你说他要是没天赋也就罢了，关键他还真跟蛇猪一样有才，自己开发剑术鬼压罗，专门用来吸收。别人的血迹线剑，只不过结果非常尴尬。这人多少是有点气球事多了，膨胀了。血迹线剑还没说完，就敢向五大国宣战了。要我说，脱了面具的欧比套都没有这么火。这孩子指定是脑壳有包，那最后也是死的挺凄凉。铁子们还知道火影里哪些超强派人呢？那么本期视频到这里就结束了，感谢各位老铁的支持与收看，咱们下期视频不见不散，拜拜。